はいどうもさんこんにちはです今回はですねポケモン遊びの最新情報をお届けしていきたいと思いますってことで本日は11月22日の金曜日を迎えましたのでいよいよ本日からですね期間限定の2つのイベントが開幕するということが決まっておりますので今回はそれらの全てのイベント詳細を紹介していきたいと思いますそしてさらにですね SV に連れてこれる限定のね色違いの伝説ポケモンを厳選できるイベントというのももうすぐ開幕するということでそちらもねついでに後半で紹介していきたいと思いますですので全ての期間限定のポケモンを捕まえたいという方はぜひ今回の動画も最後までご覧くださいというわけでですね早速今日からね開幕する1つ目のイベント詳細からまずは皆さんで一緒に見ていきましょうかはいまず1つ目はですねこちらになります最強ドダイトスレイドイベントですね最強御三家レイドの最後の一体であるドダイトスレイドイベントがこの後すぐに開催されるということで具体的な開催日時は本日11月22日金曜日の朝9時から11月25日の月曜日朝8時59分までの3日間限定開催となりますでも今回はね2回目の開催期間ということでこれを過ぎてしまうと2度とね最強ドライトスに出会えなくなってしまいますので先週ねもし参加できなかったという方や捕まえられなかったという方はこの後ねすぐに再開催されますのでぜひ参加して1体は必ずゲットしておきましょうではここで今回の最強ドライトスのデータに関してねおさらいしておきますとまずテラスタイプは地面テラスタイプになっておりますので弱点タイプは水草氷の3つのタイプとなっておりますそして特性はですね夢特性のシェルアーマーということでこちらの攻撃が絶対に急所に当たらないという特性になっておりますですので気合ダメ急所での戦法が使えないということに注意しておきましょうでそしてですね今回の技パターンは地震ウッドハンマー打ち落とすの3つの物理技に加えて大地の力ですね特殊技を1つ覚えておりますでまあ今回相手地面テラスということで弱点タイプは水草氷なんですけどもこの技構成のせいで水タイプと氷タイプでいくとボコボコにされますので攻略するのであれば草タイプで攻略するというのがおすすめになっておりますさあそしてさらにですねこれに加えてサブ技として殻を破る今回2回使ってくるということで最終的に攻撃ランクと特攻ランクを共に4段階上げてくるというねなかなか鬼畜な戦法になっておりますが、まあ、今回もですね立ち回りであったりとか対策をしっかり死さえすれば楽勝に周回できる最強レイドになっておりますのでぜひ今回もねこのチャンネルで紹介している攻略法を参考にしてバンバン周回していただきたいと思いますで今回こちらで紹介している攻略法はですね4つありまして順番にミミズズオリーバゴーストそして翡翠ジュナイパーですねでの立ち回りを解説しておりますまあ一応どの攻略ポケモンを使ってもね楽に安定して周回することができるのでどれを使ってもいいんですが特にですねオリーバを使うとほぼほぼ放置でソロで周回することができるということで一番楽に勝てるという意味ではこちらが一番おすすめの攻略法になっておりますそうですね僕の攻略動画の中では隠密マントを持たせているんですけどもこれをですねメトロノームに変えることによってでもうそのままねギガドレインを連打していくだけで勝てるという戦法を取れますのでもしもう何回もね何周も周回していきたいという方はこのオリーバーでの攻略法をね試していただければと思いますで一応これら4つの攻略動画のリンクはですね全て概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみたい方はね概要欄を見てみてくださいさあそしてさらにですねこれともう1つこの後すぐに開催されるイベントがございますのでそちらの2つ目のイベントの詳細もね今から一緒に見ていきましょうかはいそれがですねこちらになりますハピナスレイドイベントですねやはり最強レイド2週目の開催期間ということでこちらのハピナスレイドが復刻しておりますこちらも同じく本日11月22日の朝9時から11月25日の朝8時59分までの3日間限定で開催されますでも皆さんご存知の通りハピナスレイドではね報酬でさまざまなテラスタイプのテラピースであったりとか経験アメ L がね大量にドロップしてくれやすいのでぜひ育成アイテムね最近足りなかったと
いう方はこちらのレイドをね周回してたっぷりと育成アイテムを集めておきましょうでハピナスレイド用のソロ周回ポケモンはもういつも通り翡翠のガチグマかもしくはリングマになっておりますこちらもついでにね育成方法をおさらいしておきますとまずは翡翠のガチグマですねこのコアテラスタイプが自由で持ち物を火炎玉にしておきましてで技構成はブチかましインファイトから元気腹太鼓ですね腹太鼓を1ターン目にして2ターン目に攻撃をするだけで全てのテラスタイプをワンパンできますで努力値はもう攻撃にさえ振ればいいのでタオリンを26個とイジッパリミントさえあげれば OK ですで特性は必ず根性にしておきましょうでこの翡翠のガチグマは過去作やポケモン GO でしかゲットできないポケモンになっておりますのでもし持ってない方はこちらガチグマを用意して育成しましょうこの子もねテラスタイプは自由で持ち物を火炎玉にしておきますで技構成はカラゲンキ腹太鼓インファイト噛み砕く1ターン目に腹太鼓をして2ターン目に攻撃をするだけですねただし相手がゴーストテラスタイプの時はこの噛み砕くを打つ前にしっかりイケイケドンドンをしてから3ターン目に噛み砕くですねをするとワンパンすることができますで努力値はこちらちょっと複雑な振り方になっておりますので今左に映ってある字幕の通りにお薬をあげてくださいで特性は根性にししておきましょうさあというわけで以上ねこのあとすぐに開催される2つの限定イベントについて紹介してきたわけですがこともう一個をですねポケモン GO の方で激アツのイベントが開催されますのでそちらもついでに紹介しておきますと、はい、こちらですねなんと原始グラードンと原始海洋画の伝説レイドイベントが明日11月23日の土曜日の10時から11月24日日曜日の18日8時15分までの2日間限定でポケモン GO にて開催されるということが決定しております。まあ、やっぱり2日間限定ということでめちゃくちゃ短いレイドになっておりますのでこちらはですねぜひ参加していただきたいと思いますでこのイベントに参加するとですね伝説ポケモンであるグラードンと海洋画の色違いがなんと 5% で厳選することができるということになっておりますなのでもしねグラードンと海洋画の色違い今までゲットできなかったという方はこちらのイベントに、ね、参加すると厳選しやすくなっておりますのでこちらはぜひね参加することをおすすめしますでもちろんねここでゲットした色違いグラードンと海洋画に関してはホーム経由でね SV に連れてくることができますので、まあ、そういった意味でも普段 SV しかあまりプレイしていないという方もこちらのイベントねぜひ時間がある方は参加してみてくださいというわけで今回も様々なレイドイベントについて紹介してきましたがこれで終わりたいと思いますまたですね最新のレイドイベント情報であったりとか最新の配布情報あとは攻略情報があれば逐一動画で紹介していきたいと思いますのでぜひポケモン好きな方は今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてねもしこの動画が良ければ高評価していただけますと非常に嬉しいですぜひねそちらもよろしくお願いしますというわけでね、また次の動画でお会いしましょう。さあ、それでは皆さん、バイバイ。